ദ ജെനറ്റിക് കോഡ് ജെനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ സെഷനിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ജെനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ദാറ്റ് ഡിറ്റമൈൻസ് ദ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പോളി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് അതിനെ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം പോളി പെപ്റ്റൈഡ് കോഡി എന്ന ജീൻസിലുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സീക്വൻസുകളായിട്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസുകളായിട്ട് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്രോ മോണിക്കുളാണ് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലും ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാ രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് ആണ് അവയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻസും പരസ്പരം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിൻ്റെ പോളിമാറാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നാല് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് ഡി എൻ എയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡിനിൻ ഉള്ളത് ഗുവാനിൻ ഉള്ളത് സൈറ്റോസിൻ ഉള്ളത് തൈമിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിൻ്റെ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡുകളെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നാല് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലുള്ള സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മെഷീനറി ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാൻഡിലുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എം ആർ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എ പോളിമറൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എം ആർ എ യിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഡ്സ് ആർ എൻ എ കോഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എം ആർ എ ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിന് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീന് ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺസിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജി സി എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി ജി യു എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺ ആണ് അപ്പോൾ റൈബോസോം അതിന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർജിനെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ സി സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഡോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ ഒ കോഡോൺ ജി ജി എ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈബോസോം ഗ്ലൈസിനെ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അടുത്തത് ടൈറോസിൻ ട്രയോണിൻ ഫിനലലാനിൻ അലാനിൻ വലൈൻ സെറിൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസുകളുടെ ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിനെയാണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയിലുള്ള ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺസ് ആണ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനറിക്ക് ഡി എൻ എയിലുള്ള കോഡ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഡോൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർ എൻ എ കോഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി കൺവേർട്ടഡ് ആകുന്നു പിന്നീട് ആ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ റൈബോസോം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ എൻ എ കോഡ കോഡോൺസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ കോഡോൺസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം റൂട്ടായിട്ട് ഒരു ഡി എൻ
ദെൻ അടുത്തത് സി നോക്കാം ജി യു സി ജി യു സി എന്ന് പറയുന്നത് വലയനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ജി സി യു എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ജി സി യു എന്ന് പറയുന്നത് അലാനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോഡോൺസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അമിനോസിഡുകളെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് അറുപത്തി ഒന്ന് കോഡോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ അറുപത്തി നാലിനൊന്ന് അതിനകത്ത് അറുപത്തി ഒന്നെണ്ണം അമിനോസിഡുകളെ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനെ ടെർമിനേഷനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ടെർമിനേഷനെ സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോഡോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യു എ എ യു എ ജി ദെൻ യു ജി എ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെതിയോണൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോസിഡിയും അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ് സിന്തസിസിന് എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ടത് ഇരുപത് അമിനോസിഡ്സ് ആണ് ഈ ഇരുപത് അമിനോസിഡ്സിനെ ഈ കോഡോൺസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അമിനോസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കോഡോൺസ് പക്ഷേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് കോഡോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു അമിനോസിഡിന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോൺസ് കാണും പക്ഷേ ഒരു കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമിനോസിഡിനെ മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ജെനറ്റിക് കോഡ് ജെനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ദ ജെനറ്റിക് കോഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺസ് ആയിട്ടാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് താഴെയുള്ളതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടി എ സി ടി എ ജി എ ജി സി എ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കിന് എം ആർ എ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എ യു ജി എ യു സി യു സി ജി യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഡോൺസ് ഉണ്ടാവും ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഡോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബേസിക്കായിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ കോഡോൺസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈബോസോം ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് എ യു ജി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മെതിയോണൈനെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ എ യു സി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐസോലൂസിൻ ദെൻ യു സി ജി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെറീൻ ദെൻ യു എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക യു എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് റൈബോസോം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ന്യൂക്ലിയോഡ് ട്രിപ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ദ ജനറ്റിക് കോഡ് ഈസ് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് അതായത് ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് വേറൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡിൻ്റെ ഭാഗം ആകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോഡോൺ അതിനെ എ യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത കോഡോൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ യു സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ദെൻ യു സി ജി ദെൻ യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും എ യു ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോണിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് തേർഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ടും ദെൻ അടുത്ത കോഡോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ടും ചേർത്തിട്ട് യു ജി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡോൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രീതിയിൽ റൈബസോം ഒരിക്കലും റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ട്രിപ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് ആ ട്രിപ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതൊരിക്കലും വേറൊരു ട്രിപ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകത്തില്ല ഇവിടെ എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഡോണിലുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് കോഡോൺ ആ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് തേർഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് അത് വേറൊരു കോഡോണിൻ്റെ എന്താ ഇതിനകത്തുള്ള സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ടും തേർഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ടും ഒക്കെ വേറൊരു കോഡോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ല
ഒരു കോഡോൺ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ യു 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 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോഡോൺ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡോൺ ഫിനൈൽ അലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ജി ജി യു എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺ അത് ഗ്ലൈസിനെ മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിനെയും അത് കോഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെയാണ് അണാംബിഗോസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ജെനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോഡോൺ സ്പെസിഫൈസ് വൺ അമിനോ ആസിഡ് ഓൺലി ഇനി ദ ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇസ് ഡി ജനറേറ്റ് അടുത്ത ഇതാണ് നേരത്തെ അണാംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡി ജനറസി ഓർ റിഡൻഡൻസി ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അമിനോ ആസിഡ് ക്യാൻ ഹാവ് മെനി കോഡോൺസ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ് സിന്തസൈസിൽ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഏസ് ടു ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നാല് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഏസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ കോഡ്സ് ഫോർ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകളാണുള്ളത് പക്ഷേ ടോട്ടൽ അറുപത്തി ഒന്ന് കോഡോൺസ് ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോഡ്സ് കാണും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോഡോൺ നോക്കുക യു 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 സി രണ്ടും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിനൽ അലാലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ജി ജി യു ജി ജി സി ജി ജി എ ജി 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 എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി സി യു ജി സി സി ജി സി എ ജി സി ജി ഇതെല്ലാം അലാനിനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് പല കോഡോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കോഡോൺ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് സഫിഷ്യൻ കോഡിങ് ഇസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബേസസ് ദ തേർഡ് ബേസ് പ്ലേയിങ് എ മൈനർ റോൾ അപ്പോൾ കോഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ലെറ്ററുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററിന് അത്ര വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതൊരു സംവാട്ട് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് അതിന് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൂബിൾ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്നത് വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ബേസിൻ്റെ ആ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാല് കോഡോണും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൈസിൻ തന്നെ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ കോഡോൺസിന് എല്ലാം ഉള്ളത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും സെയിം ആണ് ജി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ മാത്രമാണ് യു സി എ ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററിനാണ് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തേതിന് ഒരു മൈനർ റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഡൺസ് വിത്ത് സിമിലർ സീക്വൻസ് യൂഷ്വലി സ്പെസിഫൈ അമിനോ ആസിഡ്സ് വിത്ത് സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരേ സീക്വൻസ് ഉള്ള കോഡോൺസ് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള അമിനോ ആസിഡിനെ ആയിരിക്കും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു 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 സി ഇതെല്ലാം ഫിനൽ അനാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ യു യു എ എന്ന് പറയുന്നതും യു യു ജി എന്ന് പറയുന്നതും ലൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലൂസിനും ഫിനൽ അനാലിനും ഒരേ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സ് ആകാം കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ സീക്വൻസുകളിൽ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തേർഡ് ലെറ്ററിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് കോഡോൺസ് വിത്ത് സിമിലർ സീക്വൻസ് യൂഷ്വലി സ്പെസിഫൈ അമിനോ ആസിഡ് വിത്ത് സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ
എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം അതായത് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എം ആർ എ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലുള്ള എം ആർ എ ആണ് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ റൈബോസോം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആർ എൻ എയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കിന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഈ മൗസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കിന് ഇവിടെ ഒരു എ യു ജി കോഡോൺ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഓർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ a start of translation appo ivide edumbleyikine adu start edu thodangum adayathu aa particular portion e ivide highlight cheythu kanichittundu ivide endund aug nu vanna code on undu appol avade ribosome attach cheythu ribosome aa particular region ile translation nadathi adithe amino acid ne add cheyum methionine ini adutha adutha triplet aug kaynal varunathu endana ccg ennu parayna sequence aanu അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പ്രോലൈനെ ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് എ ജി യു എന്ന് പറയുന്ന ആ സീക്വൻസ് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സെറീനെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ യു ജി ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ട്രിപ്റ്റോഫാനെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ എ ജി യു എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എഗൈൻ സെറീനെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ സി ജി എ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആർജിനെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നോക്കുക യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് നോക്കിയേ യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റൈബോസോം അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ആ സീക്വൻസ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഒന്നുമില്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കിന് റൈബോസോം ഈ എം ആർ എൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് മെതിയോണൈൻ പോളൈൻ സെറിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ സെറിൻ ആർജിനിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് റീഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് ഓപ്പൺ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഒ ആർ എഫ് ഓർ ഓപ്പൺ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് കോഡോൺസ് ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആൻഡ് എൻസ് അറ്റ് എ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിൽ തുടങ്ങി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ച് ഓഫ് കോഡോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആർ എഫ് ഒരു ഒ ആർ എഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ യു ജിയിൽ തുടങ്ങി യു എയിൽ യു എ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണ് വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത കോൺടാസിൽ വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും